Mama nyonyo, mama nyonyo. ambao wamekuja hapa leo na wananchi wa tukufu. Huu ni mkutano wa chama cha ANC ambao mimi kama chairman nimeita mkutano huu vile niliwaambia wiki iliyopita kwamba ambia hao watu wanyamaze seso can you keep quiet ah uh, vile niliwaambia wiki iliyopita kwamba baada ya earthquake ya tarehe 23 Mheshimiwa Msali Mdavadi alisema kwamba kutakuwa na mtetemeko ambao utatingiza dunia na Kenya nzima kisiasa. Muliona kulikuwa na mtetemeko mkubwa ambao ulifanya wabunge wetu wengine wakapotea njia na pia tukapata members. So leo hii mimi kama chairman nimesema niite mkutano ambao unaenda kuleta watu sasa kwa ANC na kaunti nzima kaunti nzima tumetembea katika kila wodi tukifanya restructuring na tukitafuta candidates wetu mimi leo ningependa kutangazia Kakamega county kwamba tumefurahishwa na ile uh, turnout ya aspirants ambao tunapata kama chama cha ANC so far out of the 60 wards we have 245 MCA aspirants in the party na bado wanaendelea kukuja hii inaonyesha kwamba chama kiko imara. Leo hii tumefurahishwa sana kwa sababu tuko na MCAs wetu ambao wamekuwa kwa chama cha ODM na ni sitting MCAs na pia officials wa chama cha ODM ambao wamekubali kujiunga na chama chetu kwa sababu ya maadili na ile sera ambayo sisi tunauza ya uchumi bora, pesa mfukoni, kazi ni kazi. Na tuko na mheshimiwa ambaye amekuwa chief whip katika assembly yetu uh, na pia amekuwa chairman wa Navaholo ODM branch anaitwa mheshimiwa Kosi amejiunga na sisi leo hapa wapi makofi ya mheshimiwa Navaholo tuko na mheshimiwa Jason Jason kutoka Malava kule Chemuche amekuwa kwa chama cha ODM sasa amejiunga na chama cha ANC. Wapi magofu ya mheshimiwa? Tuko na mheshimiwa ambaye amekuwa Women uh, League Chair na pia mheshimiwa MCA wa Governor Oparanya. Mwenyewe <laughs> kule Butere, mheshimiwa Mama Christine pia amejiunga na sisi. Na tuko na wengine ambao wanaendelea kukuja na tuko na members wa kutoka Shinoi, Shikomari Ward kule na Vaholo wa ODM ambao leo wamejiunga na sisi wainue mkono juu hao wote wamejiunga na sisi na leo hii pia tunampokea kirasmi ngawaje ayuko a uh, candidate wetu and it is official kwamba candidate wa ANC Lurambi constituency katika kiti cha ubunge ni professor Stanley Hainga wapi makofi yake? Na tumesema kwamba hii ndio kiti cha kwanza tunataka tu deliver kama ANC Kakamega County. And mimi kama chairman tunaenda kutembea kabisa kuhakikisha kwamba tume deliver kiti hiki cha Lurambi kimerudi katika chama cha ANC. So ningependa kuwavalisha kofi alafu niwapatie nafasi ongee sasa Jason <laughs> 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 Yes. ODM Kwisha. Karibu sana mheshimiwa Jason na wewe hii kofi yako inaimezeeka hii ODM ainui makofi hapo. Kama member wako na kofia hivi kama kweli imekwisha kabisa. Upa chini. Karibu kabisa kwa chama. Haya kuna mwingine hapa. Hii umeosha sana. ODM Kwisha.
Asante sana. Mheshimiwa nyendo. Thank you. Ngine huyu huyu. Kuja kuja kuja. This one. Haya ODM. Jambo <laughs> Asante kwa majina naitwa Mheshimiwa Bonfesa Kosi. Mimi ndiye nimekuwa mwenyekiti chama cha ODM na Vaholo. Tena mimi ndiyo majority whip kaunti ya Kakamega. Nimekuja hapa leo na kigura chama cha ODM officially naingia chama cha ANC. Na mimi nimechaguliwa na wananchi. Na kazi yangu ni kusikiza chenye wananchi wanataka. Na tangu tukua na ule mtetemeko wenye ulifanyika kule Bomas mambo yamebadilika kwa ground na sio vizuri tuendelee kudanganya wananchi wetu nimesikiza wananchi wetu na tumejua serikali iko wapi tumeona mwelekeo uko wapi nataka nishukuru mheshimiwa Msalia Mudavadi nataka nishukuru mheshimiwa Seneta Cleofas hapa kwa kuweza kupatia watu wetu mwelekeo na kutuonyesha ni wapi serikali ipo na ni nani anabeba maslahi ya wakenya so mimi kama mwakilishi wa wananchi leo naingia chama cha ANC sababu kinajali maslahi ya mwananchi wa kawaida ambaye nimechaguliwa kuwakilisha. So sita regret kufanya huu uamuzi na niko tayari kutembea hapa kwa hapa na yote mwenye atakuja kuhakikisha tunamfanya yule mgombeaji urais mwenye atatoka kwa mrengo wa Kenya kwanza kuwa rais wa Kenya. Na nihakikishe tena wewe seneta sasa mimi nitakushika mkono na unishike mkono. Kuwa gavana wa Kakamega ukomboe watu wa Kakamega. Shida za Kakamega anayeweza kuzikomboa sio mwingine bali wewe seneta Cleofas Madala. Na wenzangu wenye wametoka chama cha ujumu wakikuja kwa ANC nataka mufurahie sababu tumefika mahali tulitarajia kufika na sisi tukae kwa hii nyumba na watu wa ANC wacha tushikane mikono tuende mbele. Asanteni. Jason, mheshimiwa Jason wa MCA wa Chimuche. Mimi kwanza nataka kumshukuru mbunge wangu mheshimiwa Moses Madulu Injendi kwa sababu yeye ndiyo alinyonyesha alinyonyesha huu mwelekeo. Na nikaamua ya kwamba tutafanya kazi na yeye pamoja kwa chama cha ANC. Na wenye wako hapa Nataka kumwambia mheshimiwa Seneta Malala alikuwa kwanza MCA. Nafikiria mheshimiwa Seneta Malala unaelewa shida za MCA sana. Na tunaomba Mungu kuendelea huko mbele. Tunataka uwe governor wa hii county. Yeah. Na wewe ukiwa governor najua unaelewa maslahi ya mtu wa chini kwa sana kwa sababu umeanzia chini. Na sio kwamba tumekuja tu kwa NC, nimekuja tu kwa NC kwa sababu ya ni chama kulingana na yale yenye kwa kuraundu kwa wodi yangu nisipoenda kwa NCA kwa MC NC bwana mimi naenda nyumbani asubuhi kwa hiyo lazima lazima uende yenye wananchi wako wanafanya nini wanataka wanataka ndio sasa wapika kura wa chimuche najua karibu wote ni wa NC NC na mheshimiwa senator katika wakati mheshimiwa mudavati alisimama urais Nafikiria Malaba Constituency ndio ilipei kura mingi Kenya mzima. Na nafikiria wakati huu mahali penye atatuonyesha tuende tutaenda tena watu wa Malaba sisi wo, wote. Kwa hivyo ni asandi na tutembee pamoja. Watu wa ANC tumetukaribisha. Yeah. Hey, karibu sana. Uh, wa mama hai. Hai. Vijana mpo. Tuo. Kwa majina tumuite Mheshimiwa Christine Ongoma toka eneo bunge la Botere mimi nikiwa mtoto wa ODM mimi nilizaliwa katika chama cha ODM nimeweza kuishi hapo katika miaka ambayo ni ishirini huu ulikuwa mwaka wangu moja nikianza na LDP nikiwa na mkubwa wangu ambaye ni governor wa Kakamega county lakini imefika wakati nikaona huyu msichana ambaye ni mtoto wa e, wa ODM ametosha amebalee yani ametosha kwenda kupata mme 
Na wakati ulipofika nikaangalia waume walio nitongoza nikaona ANC ndio mume ambaye niliona nika akaweze kunioa. <laughs> ah, ninapoendelea kusema hivyo si kuangalia ukubwa wa nyumba yetu, si kuangalia utajiri wa nyumba yetu. Bali niliangalia huyu mume mdogo ambaye ako na nyumba ya nyumba ya nyasi. Anaweza kunitosheleza niweze kudala kama roho yangu iko pamoja. Na nikasema ANC tosha. Kwa hivyo nimekuja sibanduki, sistuki, siangalie nyuma bali ninashukuru ODM kwa kunilea na kuweza kufanya mimi nikampata huyu kijana ambaye anaitwa ANC. Na ninasema kama wakina mama Unajua tunataka tuangalienge mbele na nyuma kwa sababu sisi ndio walezi. Kijana wetu msali ya Mudavadi. Huyu kijana amepigania hii serikali kwa muda mrefu. Lakini sisi waluya kama waluya tuka, tuka, tu, tuweze kumsaidia ili aendelee kupata umaarufu wenye amepata akajiunga na serikali ambayo ni ya Kenya kwanza. Nikimalizia hapo nitashukuru kila mmoja wetu wana NC tutatembelea pamoja wazee tutatembelea pamoja mko tayari kurikaribisha na la mwisho kabisa ninashukuru seneta wangu ambaye ni governor ambaye anawinawia kiti cha Kakamega county bwana seneta malala sisi tunataka governor ambaye angali kijana yani kijana barubaru kijana ambaye anaweza kukimbia pale na hapa kwa hivyo unapokaa hatutaki usomi mwingi Tunataka yule mtu ambaye anaweza kumanage na kulinda serikali yetu ya Kakamega kaunti. Ni hayo tu katika jina la baba na la mwana na la roho. Amen. Mwisho tupate mheshimiwa Obama. Niko na maneno mbili. Kwanza those who are defect the goodness of this game of defection is that those who are defecting in western region defecting from ANC to other parties, they are not sober and energetic unlike those whom we are getting to ANC. Yeah. Number two, initially the defection was from Azimio to Kenya Kwanza. But right now, the defection that is happening in Western region, it is from DAB ODM to ANC. So we are saying this is the party of the future and is the party for everybody in western can agree that it can make sense in the coming government thank you very much asante sana so mwisho uh, lurambi subbranch has uh, been restructured na tume ingependa kuzindua lineup yetu ya hapa lurambi uh, nitaanza na youth youth league chair huyu anaitwa Major Major yeye ni mfanyakazi katika ofisi ya Bishop Titus Kamala lakini amesema ajali yeye atakampeinia ANC na atakampeinia Professor Hainga kwa mbunge kwa Lurandi kweli uongo kweli wapi mama Wapi mama Edith? Mama Edith ndio our new woman league chair. Yeye ndio ataongoza wa mama wetu wa hapa Lurambi na pia amesema ataunga wanachama wote wa ANC kutoka chini MCA, MP na governor wake. Si ndio? Ambaye ni Cleophas Mala. Na tuko na mama e, mama mama e, Ruth ambaye amekuwa woman league wetu. Wapi mama Ruth? Ruth? Mama Ruth Ruth hapo wapi? Kwa Ruth. Ruth. Mama aje wewe. Kana mkena mama. Wacha mama aje ndio mjue vile kusikwe na mama wangu sana. Tumekubaliana mama Ed mama Ruth ndio amekuwa akikalia kiti cha mama Ruth ndio amekuwa akikalia kiti cha women league hapa Lurambi tumekubaliana kwamba atamsongea mama Edith na yeye tunamleta kwenye county na pale kwenye county tumekubaliana kwamba mama Ruth atakampeini uh, kwa chama cha ANC kwa sababu she's a strong pillar na atakampeinia MCAs wa ANC mbunge wetu professor Stanley Hainga 
senators wetu, women uh, rep wetu na governor wetu wa chama cha ANC. Si ndio mama Ruth? Haya. Ah, <laughs> 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 sana kwa siku ya leo kwa maana sasa nimetoka kwa kiti cha sub county nimeenda kwa county juu na changa chama kinaendelea kusonga mbe? mbele. Asante sana. Bas, sasa ningependa karibisha uh, regional uh, coordinator wetu na women leader wetu amalizie mkutano. Wewe unamaliza? Unatafuta kitu ya kupatia kusevula media. <laughs> <laughs> Mimi jina yangu naitwa Baras Agnes and I teen. Yes. Nikisimama hivi hapa. Nimekaa na ANC kutoka UDF ODM niko ANC. Over 20 years. Na mnasema ANC ni wajinga. Kila nitamwambia ya kwanza Ujinga yetu leo inaishia hapa. Na werefu yetu tena inaanzia hapa. Mnaenda kubaki nyuma. Na mnaona kijana kipkiz. Governor. Bila governor not senator. Yes, senator. Coming governor. Yes. Mnaona bila na sukuma. Ana sukuma. Sukuma mama sukuma. Sukuma. Mama sukuma. Sukuma. Kwa kimalala governor. Yes. Twainga MP Rurambi. Msalia mudabadi. State house. Mbona chief whip? Na mimi naambia. Bale mmeingia tumekaa tupisha nyenye na mikono ngapi? Mbili. Siezi tumekaa na amani. Tumekaa na consultation. Muone huyu senator kutembea na mama kama Agnes Barasa, ni mtu anaona mbali. Na anafanya consultation. Na pale mama iko mzee neno haliharibiki. Anasema mama tuenda hivi na tunaenda hivi. Na tukae na upendo. Na tujue ya kwamba mudabadi is a leader. He has passed all the process wanted. Ni nini tena mnamwenda kumfundisha? Shida iko wapi? Anaenda state house. That is all what we know. Kuna is going to be governed. Ndiasukumane na hivi tu bijinga bijinga tunaona kukomega. Na mkicheza na yeye, mtaona kile kifanye kwa kisiko joy. Asante. Nimekaa na chama more than 20 years. Na baada ya sana nanishika mkono. Hawajaniwaacha. Thank you. Thank you. Aya, <laughs> 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 Tungependa so, uh, sisi kama viongozi Wakamega county Tuko hapa na honorable MCS wetu Wakamega county Kesho kumenda kukua na mkutano Wa opinion leaders Wa mkua magaribi Kutoka kule Transoya Bungoma, Busia Vihiga na Kakamega Na pia wale ambao Wale opinion leaders wa Luya ambao wanaishi eh, katika zile miji zingine kama Nakuru, Nairobi, Mombasa wote kesho tutakongamana kule Mululu Mheshimiwa Msalia Mdavadi ametuita sisi sote kuenda kupeana mwelekeo yake jana muliona eh, rais akijaribu kupatia jamii ya Mount Kenya mwelekeo kesho sisi tunaenda Mululu kupewa mwelekeo yetu kama viongozi na tumependa kusema tu tunakubaliana na mheshimiwa msalia yale ambaye atatuambia ile mwelekeo ambaye yeye atatuambia sisi hatuna budi bali kufata huo mwelekeo na tungependa kuomba viongozi wote wakae nyuma ya msalia mdavadi na ule mwelekeo ambao anaenda kupeana kesho kesho mnaenda kusikia earthquake nyingine 
ambaye <laughs> tena itatingiza nyinyi tena mkimbie tena miezi mbili mtambo tufike kwa debe mtakuwa mmechanganyikiwa wote kama opponents wetu lakini sisi kama chama tuko imara na tuko nyuma ya msali ya mdavadi mheshimiwa Moses Masika wetangula na mheshimiwa William Samoi Ruto kwa kuhakikisha kwamba tumeunda serikali kam August tarehe 9 ningependa tu viongozi pia wa... Matamshi ya hapo jana tumeona rais akisuta hata makanisa na watu wengine sivi kwa pengine kifupi tu mungependa pengine kwambia ni rais kuhusu na matamshi ambayo yanaweza kutoa hapo jana na haswa uamuzi wake wa kutumia lugha ya kikikuyu ikilinganisha kwamba ni rais wote ipo hivi. tungependa kusema kwamba kiangalia katiba yetu nasema kwamba presidency is a symbol of unity kwamba wewe ukiwa rais usijiangalie kama kiongozi wa jamii fulani jiangalie kama rais wa jamhuri ya Kenya Uh, tungependa kidogo kumkosoa rais wa Jamhuri ya Kenya jana alikuwa na hasira mingi sana na yeye kama kiongozi ambaye inafaa yake Kenya pamoja haswa huu msimu wa siasa tungependa kumwambia kwamba yeye ana to lead into a transition period asikuwe mtu wa hasira asikuwe mtu wa kutaka kuonyesha kwamba ako na hofu mingi tungependa kumwambia kwamba makosa alifanya kubwa ikuongelesha taifa kwa lugha ya Kikuyu So tunasema kwamba akikuja Kakamega tungependa tuongeleshe kwa lugha ya Kiluya. Akienda e, Nyanza tutaruhusu ongee kwa lugha nyingine aongee kwa lugha ya Kijaluo. Paka atembee Kenya nzima ndio tujue kweli anaweka Kenya pamoja. Lakini yeye kuongea kwa kabila yake na kuita watu na kuambia vile ameandika watu wa kabila yake peke yake kazi. Na sisi tulikuwa tunaona Kenya nzima tulifeel kama tumebaguliwa. Lakini tuko na nafasi ya kurekebisha hiyo. Ningependa kuambia Rais Uhuru Kenyatta umebaki na miezi mitatu na uende Gatundu. Hapo Sagana itakuwa karibu tu na Gatundu. Utakuwa pita hapo na utakuwa unakaa nyumbani ukijua kwamba serikali ingine ambayo iko na mwongozo mpya, serikali ya Kenya kwanza inaenda kuweka wa Kenya wote pamoja. Serikali ya Kenya kwanza aiendi kuongea kwa ukabila. Sisi hatuangalii mtu atiwe ni mkikuyu, we ni mluya, hapana. Tunaangalia wa Kenya. That's why tunasema Kenya kwanza na mwisho tungependa kuambia rais kwamba auwezi tuwekea project wewe unatuwekea project unasema kwamba unatulazimisha kwamba tupigie Raila Amolo Odinga kura wa Kenya wako na demokrasia ya kuchagua yule kiongozi ambaye wanataka wewe uko na kura moja kama demokrasia imekuruhusu wewe kupigia Raila wewe mpigie wewe kura yako moja lakini sisi wananchi wa chini tumesema kwamba tutamchagua yule kiongozi tunataka hata hapa kwa county government tumeona mheshimiwa Paranya pia amekuja na project yake ameleta mtu kutoka sijui wapi kule anataka kukua ati atulazimishie watu wa Kakamega tuchague yule gavana si tumesema tuwache wananchi wenyewe wachague yule mtu anataka hata mimi kama eh, eh, gavana mtarajiwa sitachagulia watu MCS sitachagulia watu MPs ni demokrasia ya kila mtu kwamba achague yule kiongozi ambaye anataka. Sasa. Yeah.